Hola a todos, un saludito desde este lado del mundo. Siempre me he preguntado cuánto podemos ver en una excursión de un solo día cuando visitamos una ciudad. Si también te lo estás preguntando, te invito a que nos acompañes en nuestro recorrido por una de las ciudades que se encuentra en la lista de los 10 mejores lugares que visitar en Europa. Desde castillos antiguos con una increíble historia para contar, magníficos museos, patios secretos, hasta pintorescas calles adoquinadas rodeadas de una impresionante arquitectura y sus mundialmente famosos canales, esta ciudad sorprende a todo el que la visita. Hoy compartiendo lugares desde la hermosa ciudad de Ámsterdam. Encontrándonos en Bélgica, aprovechamos para llegarnos a conocer la capital de los Países Bajos. Conocida por su patrimonio artístico, su elaborado sistema de canales y sus casas estrechas con fachadas a dos aguas, legados de la edad de oro de la ciudad del siglo XVII, Ámsterdam es una ciudad rica en atracciones y lugares fascinantes. Aunque convencidos de que un día no basta para visitar sus lugares más emblemáticos, no quedaba de otra que intentarlo por lo que sin más, comenzamos nuestro recorrido por el punto de llegada común para muchos viajeros. Esta concurrida avenida justo delante de la estación central. Hay varios puntos de referencia y edificios históricos preciosos de esos que seguramente has visto impresos en muchas postales de Ámsterdam, como las cautivadoras casas danzantes del Danrak apodadas así por su hundimiento gradual en el suelo blando que ha resultado en una ligera curvatura y una apariencia caprichosa y desequilibrada. El paseo marítimo de esta calle es un símbolo icónico de la rica historia y el encanto arquitectónico único de la ciudad de Ámsterdam. Esta calle que conecta la estación principal de trenes con la Plaza Dam y el Palacio Real era antes un canal. Parte del agua fue recuperada como terreno edificable en el siglo XIX. Tiendas de souvenir flanquean gran parte de esta reconocida calle. También existen otros negocios orientados al turismo, además de varios hoteles, numerosos restaurantes, locales de comida rápida y cafeterías. Uno de los edificios más famosos de Dan Raka es este edificio que originalmente albergaba la Bolsa de Valores. Su arquitecto lo diseñó a finales del siglo XIX y se inauguró en 1903. La estructura de ladrillo rojo tiene un techo de hierro y vidrio y la imponente torre de reloj que se eleva sobre la entrada principal. Este edificio es un punto de acceso que no puedes perderte durante tu visita a Ámsterdam. Es el vibrante punto de encuentro en el corazón de la ciudad. Siguiendo en línea recta toda la calle llegamos a nuestro próximo destino en el recorrido la plaza principal de Ámsterdam y el centro neurálgico de la ciudad. En el centro se encuentra un obelisco que es el Monumento Nacional.
La Plaza Dan es un espacio al aire libre frente al Palacio Real de Ámsterdam. La plaza pública data del siglo XIII y tiene caminos adoquinados llenos de restaurantes y bares. Muy cerca se encuentran otros lugares turísticos como el Museo de Cera. En el centro de la plaza se suelen celebrar espectáculos callejeros y conciertos, especialmente en el verano. La famosa capital de los Países Bajos cuenta con algunos de los museos más famosos del mundo. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para visitarlos, por lo que seguimos recorriendo hasta donde podamos su increíble y antiguo centro medieval que parece una pintura. Una paradita para entrar en esta tienda de Lego. Incluso sin la intención de comprar nada, siempre disfrutamos mucho las lindas decoraciones de esta tienda. Nos encanta descubrir todo lo que Leo puede construir. Siguiendo en la misma dirección desde la Plaza Dan, a unos seis minutos caminando, se encuentra un lugar que servía de hogar para una comunidad de mujeres religiosas solteras, conocidas como Villinas. Tradicionalmente el Beaterio sigue habitado por 105 mujeres solteras de más de 30 años. La última veguina murió en el año 1971. Aunque el beaterio data del siglo XIV, la mayoría de las fachadas góticas fueron reemplazadas en los siglos XVII y XVIII, entre las cuales se puede admirar la última casa de madera y la más antigua que existe en Amsterdam. También alberga dos iglesias. Este veaderio es un oasis de tranquilidad en el bullicioso centro de Ámsterdam. Son muchísimas las opciones de entretenimiento en esta ciudad, construida sobre un anillo de canales formado por más de 165 canales, que lo convierten en un paisaje único, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Razón más que justificada para que un paseo en barco por sus canales sea una de las opciones imperdibles y más popular entre lugareños y visitantes. Con una duración de una hora, tal como hicimos en Bruja, preferimos separar este recorrido en nuestro próximo vídeo. Un viaje que vale la pena y no puedo dejar de recomendarte si se quiere disfrutar de una experiencia verdaderamente holandesa, que ofrece vistas espectaculares de la distintiva arquitectura de Ámsterdam desde el agua. Siendo el agua sin lugar a dudas el elemento más distintivo de esta ciudad, otro lugar que no se puede dejar de visitar es el Mercado Flotante de las Flores. Situado a lo largo de este canal, fue fundado en 1862 y desde el año 1883 pasó a ocupar su ubicación actual. El Mercado de las Flores de Ámsterdam es el mercado de este tipo más famoso de la capital de los Países Bajos un precioso destino durante un viaje a la capital neerlandesa, que además se encuentra situado en una zona privilegiada de la ciudad. Compuesto de unos 15 puestos de flores, el mercado está sentado sobre barcazas o plataformas flotantes atracadas al muelle. 
Esto supone una adaptación del mercado original, el cual se componía de barcas pertenecientes a los propios mercaderes de plantas y flores, que traían los distintos productos a través de los canales, desde los campos de cultivo directamente a los clientes, utilizando sus propias barcas como expositores y tiendas. Este espacio conforma uno de los puntos más icónicos de Ámsterdam y es uno de los grandes atractivos turísticos que no te puedes perder. Además, la oportunidad perfecta para comprar algún souvenir, como sus famosos bulbos de tulipanes. Los Países Bajos cuentan con una fascinante variedad de mercados flotantes y explorarlos es como embarcarse en un viaje cautivador por el corazón del país. Cada uno ofrece una perspectiva única de la cultura, el patrimonio y la tradición holandesa. Imagino que al igual que muchas personas están rodeadas de tantos colores y el olor de las flores, brinda mucha calma y tranquilidad. En mi caso tengo una conexión muy especial con las flores. Me recuerdan mucho a mi mami, que ejerció como jardinera durante toda mi infancia. De ella heredé ese infinito amor por las plantas y las flores. En la misma calle del Mercado de las Flores hay varias tiendas interesantes y sitios para comer, por lo que aprovechamos para almorzar en este agradable lugar, que presume de varios premios nacionales a la mejor hamburguesa. Realmente podemos confirmar que es una de las mejores que hemos probado. Aprovechamos también para probar otros platos y productos típicos del país. Para postre no podíamos irnos sin probar uno de los dulces más emblemáticos del país. Esta galleta típica de la gastronomía de Holanda se hizo por primera vez en la ciudad de Buda y data del siglo XVIII. Se trata de una galleta de dos capas muy finas con sirope en el medio. Este caramelo puede variar, pero en la receta tradicional se usa azúcar moreno, mantequilla y canela. Se encuentran prácticamente en cada esquina de Ámsterdam. Se han convertido en una exquisitez imprescindible en la ciudad y en todo el país. Otro producto preferido por los turistas para llevarse como recuerdo de su viaje a Ámsterdam es su queso, un elemento gastronómico por excelencia de los Países Bajos. Los holandeses producen quesos de aroma y sabor fuerte. Lo más recomendable es probar los quesos de las distintas regiones del país, aunque siempre puedes degustar una selección de quesos en Ámsterdam. minutos caminando de esta céntrica zona de la ciudad se encuentra el polémico Barrio Rojo, que atraídos por la curiosidad, igual que muchos turistas, decidimos visitar. Aunque según leímos, las cámaras no se permiten o no son bienvenidas en este lugar, por lo que siendo respetuosos decidimos no grabar. 
siendo Ámsterdam una ciudad liberal pionera en la regulación de la prostitución, en derechos de los animales, en derechos de los homosexuales y también en la regulación de las drogas. Aunque es una de las zonas más históricas de la ciudad, con una hermosa arquitectura, no es extrañar que el Barrio Rojo sea una de las zonas más famosas de Ámsterdam. Por razones muy diferentes, otro barrio que no se puede dejar de visitar si te encuentras en Ámsterdam es Las Nueve Calles. Esta es probablemente la zona más auténtica de Ámsterdam. Esta es la zona ideal para los amantes de las compras. Pequeñas tiendas de moda, excelente joyería, prestigiosos restaurantes, bares, librerías y muchos otros locales animan esta pintoresca zona. Situada entre dos canales que incluye tres calles que al cruzar los dos canales forman nueve tramos de calle. Caminar por estas encantadoras calles te hace captar la verdadera esencia de esta hermosa ciudad, a la que sin duda nos gustaría regresar con un poco más de tiempo, y en un paseo más relajante visitar alguno de sus tantos lugares icónicos y populares. Justo al lado se encuentra el hermoso barrio de Jordán, más tranquilo y residencial que las nueve calles. Conocida como la capital mundial de las bicicletas, Amsterdam cuenta con una extensa red de aproximadamente 400 kilómetros de carriles para bicicletas, por lo que es muy usual encontrar muchísimas mientras recorres la ciudad. Adicionalmente a esto, recientemente en un estudio para identificar las ciudades más transitables a pie del mundo, de 240 ciudades analizadas, Amsterdam resultó ser la mejor ciudad en accesibilidad para peatones. Más allá de la facilidad de acceder caminando a los servicios de la ciudad, que promueve una menor dependencia de los automóviles, lo que a su vez puede disminuir el impacto ambiental de la ciudad y reforzar su economía local, lo cierto es que el paisaje llano, además de hermoso de Ámsterdam, con una extensa red de calles amigables para los peatones, invita a descubrir la ciudad a pie, algo que agradecemos también sus visitantes. Al igual que varias ciudades del norte de Europa como Brujas, Ámsterdam también es conocida con el sobrenombre de Venecia del Norte. Ámsterdam, al igual que muchas ciudades de los Países Bajos, está llena de una rica historia, cultura y lugares únicos para visitar. Ya sea que te animes a dar un relajante paseo en barco por sus famosos canales, o caminar por sus históricas calles para admirar una maravillosa arquitectura antigua, esta sorprendente ciudad merece mucho la pena su visita. El ambiente increíble y encantador de esta ciudad te contagia. Rodeados de casas típicas de fachada de estilo barroco holandés del siglo XVII en diversos diseños, y una particularidad en común que resulta muy curiosa: su inclinación hacia adelante. Supimos que es algo totalmente intencionado, 
para minimizar el efecto de la lluvia y por otra parte debido a los pequeños pasillos y las estrechas escaleras que hacen muy difícil o casi imposible introducir muebles o herramientas grandes en las casas. Esta inclinación y el uso de una polea permite poder subirlos por las ventanas. Los canales son amplios y están llenos de casas flotantes mayormente habitadas por familias y personas. E incluso se puede tener la experiencia de visitar un barco museo que fue construido en el año 1914. Con deseos de mucho más y una promesa en el aire de regresar, te agradecemos enormemente por vernos. Esperando te haya gustado el vídeo, nos despedimos por hoy. Te esperamos en el próximo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.